mbuga za lama jeni malumbo na habibu uprute e, sambamba katika kikao cha leo cha na saba kitaanza kama ilivyoada kwa dua na kisha e, kufuata kipindi cha maswali na majibu ni kukumbushe katika kikao cha jana hususan wakati wa bunge wakiendelea e, kujadili e, makadirio mapato na matumizi ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2017-2018 e, kuliweza e, kutolewa azimio la bunge e, Eshe Muhidini hususan kuhusu kumpongeza Rais John Magufuli e, kwa hatua anazochukua kukabiliana na upotevu wa mapato ya serikali katika sekta ya madini na mbozi uh, katika mjadala huo ambao umeanza toka Jumatatu uh, mjadala ambao ni kama ulivyosema wa mapato na matumizi ma, uh, ya ya bajeti ya serikali ya 2017 18 uh, hili swala la ripoti ya pili ya mchanga wa dhahabu maarufu kwa makinikia pia ilijadiliwa Uh, kuna baadhi ya wabunge walikuwa nasimama wengine wakipongeza uh, juhudi za uh, Dr. Magufuli uh, hasa katika uh, jitihada zake za kutetea rasilimali za nchi na katika ile uh, linaloonekana upotevu mkubwa wa fedha uh, katika miaka takriban 17 mbozi kwa hiyo uh, ikatolewa hoja ikatolewa hoja na bunge na hoja hiyo ikapokelewa na, na speaker na hii leo basi uh, lile azimio la bunge la kumpongeza mheshimiwa dr john magufuli uh, litawasilishwa mbozi naam ndio hivyo kama ambavyo amekujuza heshimuidini na sasa eh, kikao cha bunge kinataraji kuanza ambapo hii leo kitaongozwa na mwenyekiti azan zungu E, hapa kiingia alikadhalika akiambatana na makatibu lakini mbeba siwa hii leo ni Haji Mbarok ambaye ametangulia mbele akiwa na ile siwa e, kwa ajili ya kuashiria kabisa kufunguliwa kwa kikao cha na saba cha mkutano wa saba wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bunge ambalo limebeba mstakabali mkubwa hasa wa wa Tanzania walio wengi nikimaanisha e, bajeti ya mwaka 2010 na 7 na nane Lakini mbozi mbali ya hili azimio ambalo lita, litatolewa uh, hii leo um, majadiliano kuhusu bajeti ya serikali ya 2017-18 yataendelea na uh, shughuli zingine zilizopangwa vile vile zitaendelea mbozi katala. Namba si mwenyekiti wa shughuli za leo za bunge Azan Zungu anaanza na dua. Kuliambia bunge. E Mwenyezi Mungu mtukufu, mumba mbingu na dunia. Umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mat, mataifa ili haki yako itendeke. Tuakuomba uibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanomshauri. Wadumishe utawala bora. Utongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatokeletwe mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina Tukae katibu maswali mheshimiwa tunaanza na ofisi ya rais Tamisemi mheshimiwa Chikambo swali namba 384 e, mbunge wa viti maalum siku dhani Chikambo anauliza je serikali haioni kuwa kwa sasa upo muhimu wa kushiriki wa bunge wa viti maalum kwenye kamati za fedha na mipango za limashauri na B ni kama jambo hilo linatokana na sheria je serikali hiyo ni sasa umefika e, wakati wa kuleta bungeni mabadiliko ya katiba kandamizi kama hii ambayo haina tija Sulemani Jafo naibu waziri wa ofisi ya rais Tamisemi anajibu swali hilo Mheshimiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za serikali za mitaa wabunge wa viti maalum sio wajumbe wa moja kwa moja wa kamati ya fedha na mipango ya mashauri isipokuwa kama watateuliwa na meya au mwenyekiti na kuidhinishwa na baraza la madiwani Mheshimiwa Kiti, 
Utaratibu huo umewekwa kwa mujibu wa sheria sura namba 287 mamlaka za wilaya na shura, sura namba 288 mamlaka za miji. Zilizotungwa na bunge lako tukufu hauna ukandamizaji wowote bali ni kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya, ya almashauri. Hivyo kwa sasa mfumo uwekwa kisheria hauna mapungufu yanalazimu kufanya marekebisho ya sheria zilizopo ikizingatiwa kwamba almashauri moja inaweza kuwepo na mbunge kwa viti maalum na kute, au kuteuliwa zaidi ya mmoja. Mheshimiwa Chikambo Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza ikumbuke kwamba jambo hili tumekuwa tukilizungumza hapa mara nyingi. Hii ni kuonyesha kwamba sisi wabunge wa viti maalum tuna kero na ili jambo. Na majibu ya naibu waziri amekuwa akiarudia kwa hayo kila siku kwamba anasema jambo hili ni jambo la kisheria limewekwa kwa mujibu wa sheria na mimi nafahamu kwamba sheria sio msaafu wala biblia nilipenda kujua ni lini sasa serikali italeta sheria hiyo bungeni ili kufanywa marekebisho asante mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi muda wetu ni mdogo mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi za msemi naomba kujibu swali dadangu mheshimiwa siku za nchi kambo kama ifuata mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyosema hapa na hii nimesema ni kwa mujibu wa sheria. Na hata ukiangalia kwa mfano tufanye reference ya la, la, la jimbo au almashauri ambayo mheshimiwa mwenyekiti wetu zungu hapa yupo. Almashauri ile kwa mfano ya ilala ina wabunge wa jimbo wasiopungua wasi watatu. Jimbo la Ukonga, jimbo la Segerea na jimbo la Ilala ambao kwa mujibu wa sheria inasema wale wanaoyajua jumbo moja kwa moja. Lakini na wabunge walioteuliwa na viti maalum zaidi ya saba Kwa hiyo hiyo hapo unaona kwamba jinsi gani hali ilivyo. Kwa hiyo ndio maana nimesema sheria inaelekeza hivyo. Kwa hiyo sasa kama kweli kutakuwa na haja kwa sababu mtaririko wa kisheria hii sasa hivi sheria iko hivyo. Kama kutakuwa na amendment yote ambayo inapendekezwa basi wabunge wenyewe ndio tutafanya maamuzi katika hiyo jinsi gani tutafanya. Lakini majibu haya sio ni ya jafu, majibu haya ni ya serikali na kutokana na sheria ambazo bunge hili ndio sisi wenyewe tumetunga. Asante. Waheshimiwa swali hili lina maneno mengi lakini jibu sahihi leteni amendment bungeni. Tunaendelea waheshimiwa Mheshimiwa Francis Koka Mheshimiwa mwenyekiti naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa Kibaha mjini swali namba 385 liweze kupata majibu Swali ni kitu cha afya cha mkoa ni Kibaha mjini kina matatizo mengi ikiwemo ukosefu wa miundombinu. Je, serikali imefikia wapi kuhusu mpango wa kukifanyia kituo hicho uh, kwa hospitali ya wilaya? Anajibu naibu waziri Mheshimiwa Suleman Jafo mbunge wa Kibaha mjini kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti serikali inatambua uhitaji wa uwepo wa hospitali ya wilaya kwa halmashauri ya mji wa Kibaha Hata hivyo kituo cha afya cha mkoani bado kinakabiliwa na upungufu wa baadhi ya miundombinu inayohitajika kuwa hospitali ya wilaya Serikali imeendelea kukiboresha kituo hicho ili kuweza kuwa na hadhi ya hospitali ambapo mnamo tarehe 19 mwezi wa kwamba mwezi wa kwanza 2017 kilifanya upasuaji wa mama wajawazito kwa mara ya kwanza katika bajeti ya mwaka 2017-2018, serikali imetenga shilingi milioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa wodi ya kulaza wagonjwa na shilingi milioni moja zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa gari la wagonjwa ikiwa ni mkakati wa kuongeza miundo mbinu inayohitajika ili kiwe hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Koka. Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti. Nashukuru mheshimiwa waziri kwa majibu mazuri yanayotia moyo pamoja na majibu hayo na maswali mawili madogo ya nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, mji wa Kibaha sasa una wakazi takribani hamsini na pale kituo cha afya mkoani kuna msongamano mkubwa na ukizingatia ni kituo pekee katika mji wetu cha afya. Sasa serikali ina mpango gani angalau kujenga vituo vingine vya afya? katika kata zilizoko pembozo, pembozoni ili kusogeza huduma hii kwa wananchi na kuondoa msongamano mkubwa katika kituo hiki cha afya wakati kinaendelea kuboreshwa swali la pili pamoja na msongamano huu bado kuna tatizo kubwa la dawa chache zinazopewa za, e, kituo hiki cha afya jambo linalopelekea wagonjwa kukosa dawa na kuwa na malalamiko je waziri anasaidia vipi kituo hiki kupata dawa za kutosha Mheshimiwa Majibu Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Temsemi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Francis Koka mbunge wa Kibaha mjini kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti ni kweli anachosema Mheshimiwa Koka ni kweli jambo la msingi na nikupende kumpongeza Mheshimiwa Mbunge kwa sababu amefanya juhudi kubwa sana katika kile kituo cha mkoani pale mpaka ile hali ilipofikia 
lakini mkakati mkubwa wa kuongeza vituo vya afya ni kuhakishia mheshimiwa Koka ile mkifanya needs assessment katika halmashauri yenu na sisi ofisi zetu katika mchakato wa bajeti hatoto sita kuunga mkono kuhakikisha kwamba pale kibaha ambapo population ni kubwa sana ambayo unahudumia tutafaa jihada jitihada za kwa pamoja sisi serikali kuu na kushirikiana halmashauri ya kibaha pale kujisikia tutafanya tuongeze idadi ya vituo vya afya lengo kubwa wananchi waweze kupata huduma lakini katika swala la madawa na vifaa tiba Mheshimiwa Koka naomba ni kuhakishie kwamba katika mpango huu wetu wa bajeti tuliondoka nao hivi sasa katika bajeti yetu yetu mwaka huu fedha kwa kwa kila halmashauri tumeongeza bajeti kwa ajili ya dawa ya tiba kupitia basket fund kwa hiyo jukumu kubwa sana tutaenda kulifanya ni swala zima la usimamizi katika maeneo hayo naomba ni kuhakishie kwamba tuta cross check vizuri kwamba kwa kibaha nini kimefanyika lakini hata hivyo nitoa maelezo mahususi kwa kibaha vijini na kibaha mjini tulipokutana pale siku ile mlandizi jinsi gani wafanye fedha ambayo tumezileta ziweza kutumika kununua dawa na vifaa katika eneo lako Asante mheshimiwa Salasini, mheshimiwa Olivia. Na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti naomba uniruhusu nimshukuru mheshimiwa naibu waziri kwa ziara yake aliyofanya rombo katika kituo cha afya cha Karume na kuhimiza sana ujenzi na ukamilishaji wa kituo kile. Mheshimiwa waziri, kazi iliyofanya pale inaendelea vizuri na jambo lililobaki pale ni umaliziaji wa jengo la OPD. Ye yeah, sasa wizara iko tayari kutusaidia ili jengo lile lipate kukamilika kituo kile kiweze ku, 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 kupandishwa hadhi na kuwa hospitali ya wilaya kama ilivyo kusudio lake. Waziri Majibu kwa kifupi. Mshirikiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi tamsemi naomba kujibu swali la kakangu. Mheshimiwa Salasini Mbunge wa Rombo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Nyekiti ni kweli tulifika na Mheshimiwa Mbunge pale Rombo na tumeweza kubaini zile mchakato na na neoma ni kuhakikishia kwamba mara baada ya kuona na kuita, kuona mahitaji jinsi gani tutafanya serikali tumeka katika mipango jinsi gani tuwasaidie wananchi wa pale. Kwa hiyo jambo lile kulimalizia eneo lile wananchi wapate huduma liko katika mpango wa serikali wala usiofu Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Olivia Asante sana mwenyekiti kwa kuniona. Swali lililoulizwa namba 385 linafanana na wilaya ya Karagwe. Haina hospitali ya wilaya inayo hospitali teule ya Nyakanga ambayo inatoa huduma za tiba kwa wilaya mbili, Karagwe na Kerwa. Je, ni lini serikali itajenga hospitali ya wilaya ili kuboresha huduma za afya? Mshimaziri majibu kwa kifupi. Mshimoni kiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya naomba kujibu swali dadangu mshimoni mbunge viti maalumu kutoka mkoa Karagwe kama ifuatavyo. Mshimoni mwenyekiti ni kweli na mbunge mwenyewe ni shahidi wakati tunakabidhiwa shule ya umununio pale 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 Bukoba. Na jambo tulojadili swala zima la Karagwe na kweli tulifika mpaka Karagwe kubaini matatizo ya pale. Na tulivyobaini jambo la kwanza tuliweza kulifanya ni kuhakikisha kwamba katika kile kituo chao chao cha, cha afya cha Karagwe kuweza kuiboresha vizuri kuweka miundo minu. Na mheshimiwa mwenyekiti naomba nikwambie kwamba serikali sasa tunaenda kujenga theater kubwa sana ya upasuaji na kupeleka vifaa vyote pale takriban ya shilingi milioni saba Lakini hata hivyo nimshukuru sana mheshimiwa mbunge wa Jimbo vile vile alifanya harakati za kuomba majengo yaliyokuwa ya Tanlo ya kuhakikisha jinsi gani tunafanya pale tunapotoa huduma ya afya katika mko, katika wilaya ya Karagwe. Hili yote jukumu la serikali kuisaidia wilaya ya Karagwe iweze kupata huduma vizuri. Mheshimiwa tunaendelea mheshimiwa upendo furaha peneza Asante mheshimiwa Swali namba 386 linauliza kumekuwa na uporoaji wa maeneo ya umma kama vile maeneo ya shule Kalangalala Geita mjini na maeneo ya serikali za mtaa je ni lini serikali itafanya uchunguzi na kurudisha maeneo hayo kwa umma Swali hilo bado linaelekezwa Uh, ofisi ya rais Tamisemi na wazi, na naibu waziri Suleman Jafu anajibu swali hilo. Mheshimiwa Kiti, ni kweli kuna wananchi wanne wamevamia eneo la shule ya sekondari ya Kalang, Kalangalala iliyoko halmashauri ya mji wa Geita ambao wamejenga nyumba zao ndani ya mchoro wa mpango miji wa eneo la shule. Halmashauri kwa kushirikiana na mkoa imepanga kuwaondoa wananchi hao waliovamia na kujenga kwenye na kujenga kwenye eneo la shule. Aidha maelekezo yametolewa kwa halmashauri zote mchini kuhakikisha maeneo yote ya umma yanapimwa na kupatiwa hati miliki ikiwemo shule, vituo vya kutolea huduma za afya na maeneo ya wazi yaliyotengwa kwa matumizi mbalimbali ya umma. Mheshimiwa Peneza. Ah, sote mheshimiwa mwenyekiti. Ah, swali langu ulikuwa unajelekeza katika eneo la shule ya shule ya Singi ya eneo la Kalangalala ambalo wananchi wanatuhumu chama tawala system kuvamia eneo la uwanja ah, la shule hilo na kujilimikisha uwanja huo. Sasa ninachouliza hapa limeshashughulikiwa katika maeneo yao. Sasa ni lini sasa serikali itaenda kuumaliza huu mgogoro ili hatimaye uwanja wa shule ya msingi wa Karangalala uweze kurudi mikononi mwa shule na sio mkononi mwa chama. 
lakini swala jingine ni swala la mkanganyiko mkubwa ambao uko ndani ya halmashauri nzima ya Geita mjini ambapo uh, wenye vitu wetu wa serikali za mtaa wenye vitu wetu wa serikali za mtaa uh, wale wenye vitu waliopita chini ya sisi leo hii viongozi wengine kuingia katika zile ofisi imekuwa ni shida na hii inatokana kwamba wao walivyokuepo ofisi hizo zilikuwa ni mali ya serikali wameondoka ofisi hizo sasa ni mali za chama pamoja na alim sasa ni lini sasa serikali itaweza kushughulikia huu mgogoro ili hatimaye ni swali sasa ni swali sasa ni lini sasa serikali itashughulikia huu mgogoro ili yale maeneo ambayo ni ya serikali yaweze kutokana na ungogoro wa chama serikali uweze kuisha na yale baki kama maeneo ya serikali asante Shawazi Majib kwa kifupi Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba waziri wa nchi ya ofisi ya msemi naomba kujibu swali langu upendo peneza mbunge wa viti maalum mkoa Geita kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti ni kama nilivyosema katika swala zima la changamoto la pale nani kwa sababu kuna timu imeundwa na agizo hili tumetoa sisi ofisi ya msemi na pale timu ya mkoa na timu ya halmashauri inafanya kazi kuweza kubainisha hiyo Jukumu tunaelekeza nini kwamba maeneo yote ya taasisi za serikali yanatakiwa baki katika taasisi ya serikali regardless nani amechukua eneo hilo. Kwa hiyo naomba ni kuhakikishia ni kwamba ofisi ya mkoa inafanya juhudi hiyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba waliovamia wote wanaondoka mali maleo ambayo ya shule yamepangwa na baki kuwa maeneo ya shule. Lakini swala zima la ofisi hizi kwamba zime zingine za chama zingine za wa, viongozi wa mwanzo. Ninachojua ni kwamba vijiji vina ofisi zao za vijiji. Lakini maeneo mengine tulikotoka kwa sababu historia inaonesha kwamba vijiji vingi sana viongozi wake walikuwa ni wa CCM. Na utakuta maeneo mengine yaliyokuwa majengo ya CCM ndio yalikuwa yanatumika hivyo ni majengo ya serikali. Kuna scenario kama hiyo. Kwa hiyo kama kuna scenario kama ambayo majengo mengine yalikuwa ya CCM baadaye sasa kwa sababu mwenyekiti wa CCM amekuwa ni mwenyekiti wa kijiji ametumika majengo kama haya. Hatuwezi kusema kwamba majengo haya yataudi serikalini kwa sababu jengo lile original yake ilikuwa ni jengo la chama cha mapinduzi. Lakini eneo ambalo eneo lile limejengwa kwa ajili ya ofisi ya kijiji. That's haina mjadala kwamba ya ofisi hiyo itakuwa ni ofisi ya kijiji kwa mujibu wa taratibu zao. Asante mheshimiwa Gekul. Mwenyekiti nakushukuru kunipa nafasi niulize swali moja la nyongeza. Mheshimiwa naibu waziri umejibu katika majibu yako kwamba maeneo hayo ya serikali ya pimwe yakiwemo maeneo ya shule na hili tatizo ambalo limetokea Geita lipo pia katika jimbo langu la Babati mjini ambako shule za sekondari na za misingi zimevamiwa. Sasa kwa nini wizara yako ya Tamisemi isiongee na wizara ya ardhi? Tupewe vifaa vya kupima maeneo ya shule na pawepo na time frame kwa sababu vifaa hivyo sasa viko kanda. Kwa nini msiongee wizara mbili vifaa tupatiwe tupime maeneo hayo kuepusha uvamizi? Asante mheshimiwa Majibu kwa, kwa kifupi. Mheshimiwa Nikiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Tamisemi naomba kujibu swali la dangu mheshimiwa Gekuru mbunge wa Babati mjini kama ifuatavyo. Ni kweli tumekuwa na tazori kubwa sana. Maeneo mengi ukifika kuna changamoto hii kubwa hasa maeneo ya mijini. Mheshimiwa Zungu anafahamu maeneo yao imevamiwa sana. Na ndio maana tumetoa maelekezo haya sasa swala zima la upimaji kupitia ofisi za mika, za, za, za wakuu nani makatibu tawala wa mikoa tumetoa maelekezo mchakato wa upimaji. Na naomba na, na, ni kuhakikishie kwamba zoezi hili hivi sasa katika maeneo mengine linaenda vizuri zaidi. Kwa mfano hata mkoa wa Geita pale nimepata ripoti yao hivi sasa wanaenda vizuri zaidi katika swala hilo la upimaji. Kwa hiyo naomba niwaambie kwamba tumetoa go ahead hii sasa katika halmashauri zetu zishirikiane na ofisi zetu za kanda. Na tumemana yake kwamba na maana wizara wa urizi ilikuwa inazungumza kwamba jinsi gani sasa uwezeshaji kupitia ofisi ya kanda unafanyika kwa haraka lengo litiweza kusaidia. Siwezi kusema vifaa hivyo vitatolewa lini lakini sasa hivi ofisi za kanda ziko pia swala zima la upimaji wa maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri wa Arizi Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ofisi ya rais Tamisemi napenda kujibu pia swali la nyongeza lolouliza ambunge wa babati kama ifuatavyo kwanza nishukuru naibu waziri amelijibu vizuri lakini napenda tu nitoe rai pia kama nilivyosema wiki iliyopita kwamba tunahitaji maeneo yote ya pimwe sawa na taasisi nyingi hazijapima maeneo yake lakini tumewataka mikoa husika waunde vikosi katika maeneo yao kwa sababu unaweza kukuta halmashauri moja haina wataalamu na haina vifaa vya kutosha wakishirikiana na ofisi za kanda waunde timu katika halmashauri zile kwa kuchukua wataalamu ndani ya mkoa waende katika maeneo kama timu kikosi maalum kwa ajili ya kuweza kufanya upimaji bila kufanya hivyo pengine tunaweza tukachukua muda mrefu kwa mimi niombe pia hata manyara watumie zile 
halmashauri zao pamoja na ofisi ya kanda kuweza kutumia vifaa vilivyopo katika kupima uh, halmashauri moja baada ya nyingine tutakuwa tumekamilisha zoezi hilo. Asante mheshimiwa Marembeka, Marizia. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nishukuru kwa majibu mazuri yaliyotoa naibu waziri Tamisemi hususan katika kutoa maelekezo kwamba halmashauri zote zipime maeneo yao. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri nyingi hazina fedha kwa ajili ya kugaramia upimaji wa ardhi. Je, waziri aoni kwamba sasa hivi ni wakati mwafaka kwamba kwa kuwa serikali inapima maeneo ya serikali, huduma hiyo itolewe bure kwa halmashauri? Asante. Asante, mheshimiwa majibu kwa kifupi. Swali fupi, majibu mafupi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi itamisemi naomba kujibu swali la dangu Marembeka kama ifuatavyo mwisho mwenyekiti e, kuna utaratibu wa upimaji inawezekana mkapata fedha kutoka central government inawezekana halmashauri ka, ikafanya resource mobilization yenyewe kupata fedha lakini vile vile kuna swala zima la PPP ambao wizara la ardhi ilikuwa inazungumza hivi sasa kuna wapima binafsi ambao kwa kushirikiana na halmashauri wanafanya zoezi hilo la upimaji kwa hiyo ni swala zima la negotiation ikifanyika naamini zoezi hili la upimaji itaendelea vizuri lakini wazo lako mwisho mwalimu mbega tumelichukua kina au manizi ya masisha halmashauri kwamba tutumie mfumo wa PP PPP ili mradi kufanya kwamba upimaji uende vizuri katika halmashauri zetu Mheshimiwa tunaendelea Wizara Fedha na Mipango Mheshimiwa Mwantum Dau Haji Swali namba 380 88 linolizwa je serikali ina mpango gani wa kuitengia bajeti ya kutosha tume ya haki za binadamu ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi Mheshimiwa majibu Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Godwin Alois More, mbunge wa Siha kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2016-2017, serikali izinisha shilingi milioni hamsini kwa ajili ya kumalizia jengo la wagonjwa wa nje ambalo linaendelea kutoa huduma za dharura kwa kwa kina mama na wajawazito na watoto. Fedha zote zimeperekwa katika almashauri ya almashauri na ujenzi utakamilika Julai 2017. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu upatikanaji wa vifaa tiba serikali imetoa fedha zote shilingi milioni mbili ambapo sehemu ya fedha hizo zinapaswa kutumika kununua vifaa tiba pia katika mwaka wa fedha 2017-2018 zimetengwa shilingi milioni mbili za mfuko wa pamoja wa afya ambapo theluthi moja ya hizo ni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba aidha halmashauri inatakiwa kuimarisha makusanyo ya fedha za mfumo wa afya ya jamii yani CHF pamoja na matumizi sahihi katika ukusanyaji wa mapato ili kuongeza uwezo wa ndani wa kununua vifaa tiba na dawa. Mheshimiwa Pareso. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Niulize maswali ma, madogo mawili. Niulize maswali madogo mawili yanyongeza. Kwa kuwa wananchi wamekuwa wakihamasishwa sana kujiunga katika mfuko wa afya ya jamii kwa maana ya CHF lakini ni ukweli kwamba wanapoenda kupata huduma za afya katika maeneo mbalimbali wamekuwa hawapati uh, dawa na matokeo yake wanaandikiwa wakachukue dawa kwenye maduka ya dawa binafsi. Je, serikali haioni sasa iko haja ya kusitisha kwanza uhamasishaji huu ili uhakikishie upatikanaji wa dawa? Swala pili. Kwa kuwa swala la upatikanaji wa dawa na vifaa tiba imekuwa ni changamoto ya muda mrefu kwa maana ya kwamba haitoshelezi katika zaanati zetu vituo vya afya hospitali za wilaya. Je, serikali haioni sasa ni wakati mwafaka wa kufikiria kuwa na mfuko wa afya, mfuko wa dawa na mfuko wa vifaa tiba kama ilivyo mifuko mingine ya barabara, mifuko ya mazingira, mifuko ya umeme vijijini ili kuhakikishia Watanzania wanapata dawa na vifaa tiba? Mshimaziri majibu Mshirikiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisa ya Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Cecilia Pareso mbunge wa viti maalum kwa Arusha kama ifuatavyo Mshirikiti swala la kusitisha kwamba CHF kwamba watu wanaenda wanapata dawa wapati dawa Uh, naomba ni kuhakikishie kwamba kuna maeneo mengine kuna best practice ya CHF inaendelea hivi sasa. Kwa hiyo kuna maeneo mengine kuna mapungufu lakini maeneo mengine 
utaratibu unaenda vizuri. Na ndio maana kupitia serikali yetu sasa tumeona kwamba katika basket fund tuweze kufanya compliance nzuri ya matumizi ya mfuko wa basket fund. Na ndio maana tumeona kwamba nimetoa taarifa mbalimbali kwamba mwanzo hata hizi fedha za basket fund ambazo zingesaidia upatikanaji wa dawa za kutosha ulikuwa hautumiki vizuri. Lakini mwaka huu tumeweka commitment by, by the end of this June kwamba halmashauri zote zitazoshindwa kutumia vizuri basket fund kwa ajili ya madawa na vifaa madiemu wao tumezotuambia wazi kwamba tutaenda kuhakikisha kwamba tunaweka pembeni tuwapata watu wengine ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo naomba ni kuhakikisha kwamba katika CHF tuendelee nayo lengo tutaenda kuboresha yale mapungufu yale kuwepo. Swala so, la kuanzisha mfuko wa dawa maalum kama ilivyokuwa mfuko wa barabara na mfuko mwingine ili nasema ni wazo lakini hivi sasa ukiangalia uki, uki utaratibu mzuri kwa mfano yapongeze sana wenzetu wa muheza nilipofika pale wana drug revolving fund inafanya vizuri sana na niliwaambia madie mwao wengine waweze kujifunza best practices ambayo imetokea kule muheza na hivi sasa ukiangalia sehemu zingine wanaiga hilo jambo kwa hiyo tuhamasishane kuiga mambo mengine mazuri lakini lazima twende na utaratibu mzuri wa kutumia mifuko hii vizuri na fedha zinazokuja zitumike vizuri kwa ajili ya, ya manufaa ya wananchi wetu lakini jambo hili tunasema ni wazo zuri lakini tunaendelea kulifanya kazi na kushukuru sana mshamu mbunge mshamambene Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi. Uh, swala la hospitali ya wilaya. Wilaya yangu ya Wileje ilipata nafasi au ilipata fursa ya kujengewa hospitali ya wilaya. Lakini ni miaka miwili haijamaliziwa. Nilikuwa namuomba mheshimiwa waziri kama anaweza kutufanyia tathmini ya kiwango kilichobakia ili waichukue ile hospitali waimalizie. Asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Samisemi naomba kujibu swali la mamangu Janet Mbene mbunge wa Ireje kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti mama Mbene tulizungumza na ameniambia ile jambo na tumekubaliana kwamba baada baada bunge hili la budget tutaenda kule mkoa wa Songwe na tutafika Ireje kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya nini tathmini tuifanyie site. Lakini hata hivyo tunaenda kuboresha kituo chake kimoja cha afya kuhakikisha kwamba huduma za upasiaji kwa sasa ziweze kupatikana. Kwa hiyo jambo hili tumelichukua sasa tumekuwa site kule tutajadiliana mambo mengi sana kuwasaidia wananchi wa Ireje. Asante mheshimiwa Dau. Mheshimiwa Jakiti na kushukuru kwa kuniona. Matatizo ya vifaa tiba ya hospitali ya Siha yanafanana sana na matatizo ya vifaa tiba ya hospitali ya wilaya ya Mafia. Hospitali ya wilaya ya Mafia kwa muda wa miaka minde sasa haina X-ray machine. Wananchi wa Mafia kwa kupitia mbunge wao na wafadhili mbalimbali tumeweza kununua X-ray machine mpya. Na mpaka leo bado tunasubiri ruhusa ya waziri ili tuweze kuitoa ya zamani na kuifunga mpya. Je, mheshimiwa waziri unaweza ukalielezeaje hilo? Ah mheshimiwa waziri jibu hilo la siku zote ndio hoja ya Mafia. Mpe majibu arudi tena bungeni. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisa itamesemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Dau mbunge wa mafia kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti anachosema Dau sio kama anaongopa na hapa jambo amezungumza mara kadhaa. Na mamangu hapa anakumbuka siku hiyo tumefika mpaka pale hospitali pale. Na waziri wangu alitoa maelekezo kuhusu ma, mafia specific katika jambo hilo. Siwezi kuzungumza hapa sasa hivi tutafanyaje lakini la, la msingi ni seme kwamba ili jambo ni la muda mrefu kama serikali sasa tunaangalia jinsi gani tutafanya kuangalia operation ambayo waziri wangu alitoa maelekezo zimefikia wapi mapungufu yaliyobakia hapo tuweze kuaddress vizuri tumalize ndio tatizo kwa ajili ya mafia ya wananchi wa mafia wapate huduma Asante Mariam Sabaa jiandae mpakati Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na mimi naomba kumuuliza mheshimiwa naibu waziri swala dogo la nyongeza Sambamba na, na hospitali hizi za wilaya lakini kumekuwa na tatizo sugu la madaktari Je, ni lini serikali itahakikisha hospitali hizi za wilaya zinapatiwa madaktari wa kutosha? Mheshimiwa waziri, swali jipya ujibu lakini we mzoefu. Mheshimiwa Nikiti, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisa ya Tamisemi, naomba kujibu la koligi wangu dada msabaha wa Burumbora kama ifuatavyo. Mheshimiwa Nikiti, serikali imeliona hili ndio maana katika kipindi cha sasa hivi tulipoweza kudistribute madaktari katika maeneo mbalimbali lakini hata hivyo nijue kwamba wale wadaktari tuliwapeleka kule bado hawajatosheleza ndio maana waziri wa utumishi hapa alikuwa akizungumza sasa tutaajiri baadhi ya wataalamu naomba ni kuhakishie kwamba tutapoajiri katika sekta ya afya tutazidi kwa distribute katika wilaya zetu ili mradi wananchi wetu waweze kupata huduma asante sana asante mheshimiwa mpakate asante mheshimiwa mwenyekiti Jimbo la Tunduru Kusini ina vituo vya afya vitatu, Nkasale, Mtina na Mchoteka na vyote vituo huduma ya upasuaji. Je, serikali itasaidia 
utasaidiaje zanati hizi ili uweze kupata huduma ya upasuaji Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi officer Tamsemi naomba kujibu swali la mheshimiwa mpakate mbunge wa Tunduru kusini kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti mbunge anakiri wazi kwamba tulienda pamoja na jimboni kwake na ni kweli mwenyekiti ni miongoni mwa jimbo lenye changamoto kubwa sana Mara baada ya kubaini zile changamoto ndio maana kwa pamoja mimi na yeye tumekubaliana sasa ambao tutaenda kufanya huduma za upasuaji mkubwa sana katika kituo chile katika, katika moja ya kituo chake vituo vya afya ambayo lengo letu ni kwama kuwasaidia wananchi wale. Kwa hiyo jambo hili katika commitment na serikali imeshatenga fedha na nadhani si muda mrefu sana ndani ya mwezi huu mmoja kazi itaanza katika kituo chako kimoja cha afya. Mheshimiwa tunaendelea wizara ya fedha mheshimiwa Mantum Dau Haji Asante mheshimiwa mwenyekiti. Na mimi naomba swala la linauliza je serikali ina mpango gani wa kutengea bajeti ya kutosha tume ya haki za binadamu ili uweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Swali hili linajibiwa na naibu waziri wa fedha na mipango Dr. Ashatu Kijaji. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mwantum Dau Haji Mbunge wa viti maalumu kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, viwango vya ukomo wa bajeti kwa mafungu hutegemea vipaumbele vya taifa na maoteo ya mapato katika kipindi husika. Katika mwaka 2017-18, ukomo wa bajeti ya tume ya haki za binadamu na utawala bora ni shilingi bilioni bilioni 6 milioni 166 laki 978 elfu ikilinganishwa na shilingi bilioni 3 milioni 357 laki 589 mbili ya mwaka 2016-17 ikiwa ni ongezeko la 42.31%. Ongezeko hili la 42.31% linadhihirisha kwamba serikali yetu inatambua umuhimu wa tume ya haki za binadamu na utawala bora pamoja na majukumu yake. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaendelea kuimarisha mikakati ya ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuhakikisha kuwa mafungu yote ya kibajeti ikiwemo tume ya haki za binadamu na utawala bora yanaendelea kupata fedha za kutosha ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba tarehe moja mwezi wa sita mwaka 2017 Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya ndani ujulikanao kama Revenue Gateway System ikiwa ni moja wapo ya mikakati ya serikali ya kuimarisha ukusanyaji wa mapato yake aidha serikali itaendelea kutenga na kutoa fedha kukidhi mahitaji ya mafungu mbalimbali mbali, kwa kuzingatia vipaumbele vya taifa na upatikanaji halisi wa mapato Mheshimiwa Adao Mwantum Asante mwenyekiti kwa vile serikali imeliona <coughs> na kuanza kulifanyia kazi jambo hili Je, mheshimiwa waziri, uko tayari kutuahidi kuwa bajeti hii iliyopangwa itapele, itapelekwa kwa wakati hatimaye tume hii ipate kufanya ufanisi wake? Mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mwantum mbunge wa viti maalumu kama ifuatavyo Serikali yetu iko tayari kabisa kupeleka fedha zote zilizopangwa katika mwaka huu 17-18 kama ambavyo tumefanya katika mwaka 16-17 mpaka sasa tumeshapeleka asilimia tisini na nane ya bajeti yote ya tume ya haki za binadamu. Kwa hiyo tuko tayari kabisa kama serikali kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi kwamba tunafahamu majukumu na tunatambua umuhimu wake. Mheshimiwa Riziki Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana. Uh, msaada utolewe au haki ya mtu ipe, itolewe kwa mujibu wa zile shida zake. Hii tume jamani ina matatizo makubwa mno ya ofisi ya vitende ya kazi lakini ukisema asilimia arobaini ambayo haendi kusaidia hata asilimia mbili ya matatizo yake unakuwa tumefanya nini ni lini serikali itakuwa inapanga pesa kwa mujibu wa matatizo na mahitaji ya taasisi muhimu kama hii mheshimiwa mwenyekiti asante asante mheshimiwa majibu kwa kifupi 
Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa dada yangu riziki kama ifuatavyo kama nilivyosema upangaji wa bajeti kwa mafungu yoyote hutegemea maoteo na makisio ya mapato ya serikali huwezi kupanga kitu ambacho kiko nje ya kile ambacho serikali inatakiwa kukipata na nimesema kwenye jibu langu la msingi kwamba katika katika mafungu ambayo tunayaangalia kwa jicho la kipekee ni mafungu ya tume ya haki za binadamu kama nilivyosema kwa mwaka huu nao kwisha tayari tumeshapeleka nane ya bajeti yao kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha fedha hizi zinakwenda Mheshimiwa Isaac Nakushukuru sana mheshimiwa Yandaye Ugando Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti Mwaka jana bunge letu lilirudia uwepo wa wasaidizi wa kisheria katika mamlaka za serikali za mitaa. Mswada ambao tumeupitisha hapa bungeni, je, ni lini wadau hawa muhimu sana watatoa huduma yao kupitia serikali za mitaa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kuhusu hatua za kisheria vijijini? Mshwazi majibu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo kama alivyosema yeye bunge lako tukufu lilipitisha sheria hapa na serikali yetu ipo tayari kuhakikisha kwamba sheria hii inatekelezwa kama ilivyopitishwa na bajeti yao tayari imeshatengwa na wataanza kutekeleza majukumu yao ndani ya mwaka huu wa fedha Asante mheshimiwa mheshimiwa Ugando Mheshimiwa mwenyekiti ila shukuru kutokana na mauaji yanayoendelea maeneo ya kibiti albashauri ya kibiti inashindwa kukusanya makusanyo yake ya ndani je serikali ina mpango gani wa kuipelekea fedha albashauri hiyo Mheshimiwa Waziri Majibu au Waziri wa mambo ya ndani utajibu hilo Eh Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango napenda kujibu swali moja la nyongezo la mheshimiwa Ugando kama ifuatavyo. Kwanza nianze kwa kuwapa pole ndugu zangu wanakibiti kwa haya yanayoendelea kutokea. Ni imani yangu serikali yetu tunashughulikia kwa nguvu zote kuhakikisha shida hii inapotea katika wilaya yetu ya Kibiti na Rufiji. Mheshimiwa mwenyekiti kuhusu upelekaji wa fedha kama nilivyosema katika jibu langu la msingi, mafungu yote yametengewa fedha na tutahakikisha yanapatiwa fedha. Na nina uhakika kama nilivyosema tunashughulikia kama serikali tatizo hili la Kibiti na Rufiji na halmashauri zetu zitaweza kukusanya fedha kama ambavyo imepangwa. Naendelea Wizara Kilimo Mifugo Mheshimiwa Bila Kwate ni swali namba 339. Anauliza, zao la kahawa ni miongoni mwa mazao makuu ya biashara lakini bei yake imekuwa ni ya kukatisha tamaa. Je, serikali imefikia wapi katika kuondoa ushuru na kodi zinazomfanya mkulima asione faida ya kuendelea na zao hilo? Anajibu naibu waziri wa kilimo mifugo na uvuvi Tate Ole Nasha. Sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali ilifanya uchambuzi wa kina na kubaini baadhi ya tozo ada na ushuru unaotozwa kwenye mazao ya biashara e, haukuwa na mahusiano na uendelezaji wa mazao. Kutokana na hali hiyo, serikali imeondoa jumla ya tozo 80 na kupunguza viwango tozo 4 katika tasnia ya mazao pekee kati ya jumla ya tozo 139 zilizopo. Kati kama utakavyokumbuka katika mwaka 2017-16 serikali ilifuta ada ya leseni ya kusindikia kahawa ya dola za Marekani 250. Aidha katika mwaka 2017-18 kwenye tasnia kahawa pekee jumla ya tozo 17 e, zinafutwa na tozo moja imepunguzwa kiwango. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaamini kuwa hatua hiyo inamnufaisha mkulima kwani baadhi ya tozo zinafutwa zilikuwa zinatozwa moja kwa moja kwa mkulima na hivyo kupunguza kipato chake. Aidha zilikuwepo tozo ambazo zilikuwa zinatozwa kwa wafanyabiashara wa kahawa ambazo pia huathiri kipato cha mkulima wa kahawa. Ikumbukwe kuwa wafanyabiashara hao hawana namna nyingine ya kuweza kushawishi ongezeko la bei kwenye soko la dunia au kwa mtumiaji kutokana na kuwepo kwa tozo hizo. Hivyo ulazimika kuhamisha 
mzigo wa gharama kubwa za masoko zinazosababishwa na tozo kwa mkulima kwa kumlipa mkulima fedha kidogo katika mazao yake ili kuwa na ushindani katika biashara ya mazao ya nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ipo tayari kuondoa kukodi na tozo mbalimbali za mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi zisizokuwa na tija kama ilivyofanya mwaka 2016-17. Kwa mwaka 2017-18, Wizara inakusudia kuendelea kuondoa na kupunguza kodi mbalimbali mbali kwenye sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi ili kuwasaidia wakulima, wafugaji na wavuvi. Aidha itaendelea kuchambua tozo zilizobaki ili kupunguza mzigo wa makato kwa wakulima wakiwemo wazao la kahawa na, na hatimaye kuwaongezea kipato. Ni matarajio ya serikali hatua hii itatoa matokeo yanayotarajiwa na kuwasaidia wakulima wazao la kahawa kuongeza kipato chao. Hivyo serikali haiwashauri wakulima waanze kutkoangaika kutafuta soko la kahawa nje ya nchi kiolela kwani kufanya hivyo watajiingiza katika gharama zisizo na lazima na hivyo kupunguza kipato chao. Mheshimiwa bila kwate. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Ni ishukuru kwanza serikali kwa hizo tozo ambazo wameondoa 17. Lakini bado ziko tozo ambazo zimebaki na ukilinganisha huyu mkulima wa kahawa na mazao mengine wameonewa muda mrefu. Wameonewa muda mrefu kwa hizi tozo ambazo zimefikia sehemu ya kuwakatisha tamaa wa kulima na wengine wameishaanza hata kungoa ile ile mikahawa. Nimuulize mheshimiwa waziri, je, hizi tozo ambazo zimebaki serikali ina mpango gani nazo kuziondoa? Swali la pili. Kwa kuwa bei ya kahawa inategemea soko la dunia. Je, serikali iko tayari kila mwaka kutoa bei elekezi ili kuondoa unyanyasaji na uonevu ambao wanaupata wakulima Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kujibu swali la nyongeza maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa bila katwe kama ifuatavyo e, kuhusu e, kodi na tozo ambazo zimebaki Mheshimiwa Mwenyekiti naomba nimfahamishe Mheshimiwa Mbunge kwamba tayari hata katika bajeti e, ya serikali ambayo tuna, 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 tunaijadili sasa tayari kuna kodi zingine ambazo zina e, tegemea kuondolewa ikiwepo kodi ambayo ambayo imekuwa ikiwasumbua kulima kwa muda mrefu e, ya SES e, ambayo inategemewa kupunguzwa kwa asilimia tatu tunaamini kwamba hii itawasaidia sana e, wakulima wa kahawa kuweza kupata bei nzuri lakini vile vile kuhusu zile zingine zilizobaki kwa sababu kimsingi E, zilikuwa ishina nane e, kama tayari tunafikiri tayari kama ishirini hivi zitakuwa zimeshaondoka nafikiri kadiri mtu unapozidi kwenda tutaendelea e, kuzipunguza ili mradi tufahamu kwamba kuna baadhi ya tozo ambaye ni muhimu kwa ajili ya kuendesha e, zao lenyewe ikiwepo kodi zile za, za vyama vya ushirika lakini tutaendelea kufanyia kazi kuhusiana na bei dira e, ni, ni mwakishe mheshimiwa e, mbunge kwamba E, serikali inaendelea kufanyia kazi utaratibu uliopo wa sasa e, ambao kawaida kwa kulingana na bei ya dunia bei e, e, dira hutolewa lakini vile vile ili tuweze kufanikisha suala la bei dira tunahitaji kuratibu vizuri zaidi minada ya kahawa na ndio maana e, tunataka tuhamishe utaratibu wa stakabadhi galani kwenda kwenye kahawa vile vile kwa sababu tayari tumefanikiwa sana kwenye kahawa na kwenye korosho tunataka vile vile sasa utaratibu ule tuhamishe kwenye kahawa majuzi nilipokuepo mkoani Kagera nilipata ba... KDU na niliahidi kwamba e, mfumo wa stakabadhi galani wa kahawa utaanzia Kagera Asante mheshimiwa Kakoso Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza Wakulima wa tumbaku wamekuwa wakilipwa bei ya zao la tumbaku kidogo kwa kisingizio cha gharama kuwa kubwa lakini kwa kuwa serikali imetoa tozo za zao hilo ku, zipo tozo kumi ambazo zimetolewa serikali ina mpango gani wa kuwasaidia wakulima zile tozo zilizotolewa ziwanufaishe wakulima ili waweze kupata bei nzuri sambamba na kuwatafutia masoko ya uhakika Mshimaziri majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kakoso kama ifuatavyo. 
Mwisho mwenyekiti ni naomba ni mwakishie tu mheshimiwa mbunge kwamba lengo la serikali la kuondoa tozo zile ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakulima wanapata bei nzuri ya mazao yao. Kwa hiyo kwenye tumbaku vile vile e, katika msimu unaokuja ni lazima bei ibadilike iendane na kasi ambayo serikali e, imetumia kuondoa tozo ikiwa ni pamoja na kupunguza ses. Kwa hiyo ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba katika hali ya kawaida hatutegemei bei iendelee kubakia wakati sisi tayari tumefanya kazi kubwa ya kuondoa tozo ambazo zilikuwa zinaingiza gharama za uzalishaji lakini vile vile e, e, kuleta kuleta gharama zingine katika mnyororo mzima wa Tumbaku. Mheshimiwa Kaboyoka. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwa vile hali ya keru ni sawa na jimbo la Same Mashariki nilikuwa ni muombe waziri anisaidie kwamba same mashariki zao la tangawizi limekuwa kubwa sana na kiwanda kwa muda mrefu sasa mwaka wa tano huu hakijawahi kufanya kazi atatusaidiaje kutuwekea angalau bei elekezi ili hawa wakulima wa tangawizi ambayo ndio inaongoza katika uh, same mashariki inaongoza kulima tangawizi katika Tanzania wakulima wasilaliwe kwa kupewa bei ndogo sana asante Shimaziri kwa kifupi Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kujibu swali la Mheshimiwa eh, Kabayoka kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti naomba niwahakishie Mheshimiwa Mbunge kwamba eh, changamoto ya kiwanda ambacho kilisita kufanya kazi sasa inaelekea kutatuliwa kwani eh, PPF wamejitokeza kuwekeza eh, katika ukarabati wa kiwanda kile na watakuwa vile vile ni, ni wanamiliki shares kwa hiyo tunaamini kwamba itasaidia kuweka mtaji ambao utafanya kiwanda kiweze kuendeshwa bila ku, eh, kuwa na tatizo lolote. Mheshimiwa tuliendelea mheshimiwa Joseph Kizito Mwagama wizara hiyo hiyo swali namba 390 linauliza je serikali imeweka taratibu gani kwa kuhakikisha kuwa mkoa wa Ruvuma haupotezi sifa ya uzalishaji bora wa mazao ya chakula na b je serikali imejipangaje kuhakikisha kuwa migogoro ya wakulima na wafugaji haijitokeze kufuatia wimbi kubwa la mifugo kuingia katika mkoa huo swali hilo linajibiwa na naibu waziri Tate William Olinasha Yusuala Mheshimiwa Joseph Kizito Muhagama mbunge wa Mandaba lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa mkoa wa Ruvuma kuendelea kuwa miongoni mwa mikoa inayotegemewa katika uzalishaji wa mazao ya chakula. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi itaendelea kuhakikisha kuwa wakulima wanapatiwa huduma muhimu za kuwezesha uzalishaji kama vile utafiti, wa kuongeza tija, ushauri na upatikanaji wa pembejeo stahiki ili kuongeza uzalishaji wa mazao lengwa kwa mahitaji ya wananchi wa Ruvuma na taifa la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, raia yote wa Tanzania anaweza kumiliki na kutumia ardhi mahali popote nchini kwa kufuata taratibu za kisheria. E, fungu la 32, fungu dogo la pili la sheria ya vijana matondo ya mwaka 99 linaweka utaratibu wa raia wasio na kijiji kumiliki na kutumia ardhi za vijiji kimila kwa mjibu wa sheria hiyo usimamizi wa ardhi za vijiji uko chini ya mamlaka za vijiji ambazo zinapewa ushauri na mamlaka za wilaya. Mheshimiwa mwenyekiti, wafugaji hao watatoa maombi kwa mamlaka ya mkoa, wilaya na vijiji husika na endapo wakikubaliwa watajiunga na vijiji na watatakiwa kufuata kanuni zilizowekwa na vijiji hivyo. Aidha, vijiji vinatakiwa kuwa na mipango ya matumizi bora ya ardhi ambaye itajenga ardhi kwa matumizi mbalimbali kama vile makazi, kilimo, misitu, akiba, uwekezaji, ufugaji na kadhalika kadiri ya mahitaji ya wanakijiji. Endapo sheria na taratibu zitazingatiwa na pande zote, hatutakuwa na migogoro. Asante mheshimiwa Mwagama. Uh, pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri, niliomba nimuulize swali la nyongeza. Uh, mheshimiwa mwenyekiti uh, kwa vile ndani ya kijiji cha Hanga Ngadinda katika kata ya Gumbilo kuna shamba la serikali la hekta elfu sita na tayari mazungumzo na wizara 
mazungumzo sio rasmi na wizara kwa kupitia waziri alionyesha nia ya kuligawa lile shamba ili sehemu ya shamba lile wapewe wa wafugaji na sehemu wapewe wa kulima wa mazao na kwa vile akaya 111 za wananchi wa kijiji cha Ngadinda wanalima katika wilaya na mtumba kwa sababu hawana eneo la kuzalisha chakula ni nini sasa mwongozo wa serikali katika kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanikiwa Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mgamu Agama kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti sambamba na maelekezo ya jana aliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakuu wa mikoa kuhakikisha kwamba e, tuna tunashughulikia migogoro ya ardhi ikiwa ni pamoja na kutoa ardhi ambazo hazitumiki kwa sasa kwa wakulima na wafugaji e, wizara imekuwa ikifikiria e, kujadiliana na e, almashauri ya madaba kuangalia namna gani tunaweza tukagawa shamba la mifugo la ngadida lenye hekta elfu sita ili wakulima wanaweza kutumia sasa waweze kupata sehemu ya kulima lakini vile vile sehemu iliyobaki kwa ajili ya wafugaji wengi wao wakiwa wametoka kwenye mikoa mingine. Kwa hiyo ni mwakishe mheshimiwa mbunge kwamba swala hili ambalo amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu tutaendelea kujadiliana kuangalia namna gani tunaweza tukalimaliza moja kwa moja. Mheshimiwa tunaendelea. Mheshimiwa Wizara hiyo hiyo mheshimiwa Lubeleje. Ni swali namba 391 linaloulizwa na Mheshimiwa Lubeleje. Rais Dr. John Magufuli wakati akiwa waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi katika serikali ya awamu ya nne alikataza taasisi ya uchunguzi wa magonjwa ya mifugo ya mpwapo wa kuhamishiwa Dodoma mjini. Je, ni sababu gani za msingi zimefanya taasisi hiyo ihamishiwe Dodoma mjini? Vituo vya ufuatiliaji na utambuzi wa magonjwa ya, ya mifugo veterinary medical centers kikiwemo kituo cha mpwapo bilibadilishwa muundo rasmi na serikali mwaka 2012 kufuatia kuanzishwa kwa wakala wa maabara ya veterinary Tanzania yaani Tanzania Veterinary Laboratory Agency TVLA kwa sheria ya uanzishaji wa wakala wa serikali sura namba 245 ya mwaka 1967 iliyofanywa marekebisho mwaka 2009 mabaliko haya yalizaa taasisi mbili ambazo ni kituo cha ufuatiliaji wa magonjwa ya mifugo Zono Veterinary Center na TVLA Shuli za ufuatiliaji wa magonjwa zilibaki e, kwenye Zono Veterinary Center na shuli za utambuzi wa magonjwa zilibaki TVLA. Mheshimiwa Mwenyekiti, vitu hivi viwili vilihamishwa mjini Dodoma ili kusogeza huduma hizo karibu na wadau husika wa sekta ya mifugo kwa mikoa ya Singida na Dodoma ambayo ilikuwa ikihudumiwa na kituo cha VIC kilichokuwa Mpwapwa. Mheshimiwa Lubeleje. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na maswali mazuri ya mheshimiwa naibu waziri na maswali mawili ya nyongeza swali la kwanza kwa kuwa mwaka 1992 serikali ilipunguza wafanyakazi wakiwemo wahudumu wote wa taasisi ya utafiti wa mifugo mpapo nitambua sisi ikakosa wahudumu hata ukamua kuchunga mifugo na kwa kuwa taasisi iliajiri vibarua tisini ambao hawajalipwa mshahara yao mpaka sasa miaka miwili wanateseka na familia zao je mheshimiwa mwenyekiti serikali na itapeleka lini fedha ili taasisi hii iweze kuwalipa vibarua tisini lakini swali la pili kwa kuwa mifugo wengi wanakufa hapa nchini kutokana na ugonjwa wa homa ya kupe East Coast Fever au Tick-Borne Disease na kwa kuwa tiba kubwa ya ugonjwa huu ni kuogesha mifugo kwenye majosho je yes, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba inachimba majosho ya kutosha ikiwa wilaya mpapa pamoja na wilaya zingine hapa nchini Mshwaziri Majibu kuna swali jipi au wewe jibu tu e, Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kujibu maswali mawili aniongeza ya Mheshimiwa Lubeleje kama ifuatavyo e, Mheshimiwa Mwenyekiti e, naomba kwanza nitambue kwamba Mheshimiwa Lubeleje 
e, ni mdau sio kwamba ni mdau tu wa mifugo lakini vile vile e, ni afisa mifugo mstaafu kwa hiyo ana e, amebobea sana katika ile eneo e, mheshimiwa mekiti kuhusu maswali yake mawili kuhusu e, wafanyakazi e, ambao wanawataja kulipwa Mwisho mekiti ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba kwa sababu swala hili alilileta vile vile kwa uzito wakati wa mjadala wa bajeti yetu tayari tulishatolea maelekezo liweze kufanywa kazi katika mwaka huu na ukujwa wa fedha na kuhusu swala lake la pili kuhusu ugonjwa e, e, wa East Coast Fever na na na, 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 na miundombinu ya kuogesha mifugo ni, ni mueleze tu mheshimiwa mbunge e, kwamba kwa sasa shughuli za uogeshaji wa mifugo E, tume, tume zinaendeshwa zina na almashauri. Kwa hiyo ni mshauri e, kwa sababu naye ni mjumbe wa baraza la madiwani katika almashauri ya Mpwapwa e, waweke mikakati ya kuhakikisha kwamba kuna kuwa na majosho ya kutosha katika wilaya hiyo. Lakini vile vile wizara pale itakapoweza e, inaweza vile vile kuangalia namna ya kuwasaidia. Lakini siku hizi serikali inajaribu kuhimiza wafugaji wenyewe E, waweze kujihamasisha na kutumia mifugo walionayo waweze kujipatia huduma za mifugo ikiwepo e, maji pamoja na majosho. Asante mheshimiwa Itara. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa Itara. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa Rubeleje ka tafadhali. Samaani. Mheshimiwa Rubeleje tafadhali ka. Ili kuweka kumbukumbu sawa. Mheshimiwa Rubeleje tafadhali ka. Kanuni zetu aziruhusu ama please ka. Mimi si afisa mifugo. Mheshimiwa Rubeleje. Kaa chini. Mheshimiwa Itara. Mheshimiwa Mwenyekiti nakushukuru sana. Kunipa nafasi niulize swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti kule kwenye mnada wa Pugu. Kumetokea shida kubwa sana ambayo ningeomba Mheshimiwa Waziri anisaidie majibu. Kwamba wale watu ambao wanafanya biashara ya kuuza ngombe pale wamepangiwa muda ikifika saa nane nada unafungwa na kule pugu ni mjini hakuna sehemu ya kuweka ngombe kwa maana kupata majani na maji kwa matokeo yake kuna mgombe mkubwa kati ya watu wenye mifugo yao na wananchi ambao wanazunguka maeneo yale hasa mboga mboga zao kwa kina mama wajane wale kwa hiyo naomba nipate kauli ya mheshimiwa waziri kwamba anatoa maelekezo gani juu ya muda kuuza ngombe kwenye mnada wa pugu hivi sasa mheshimiwa mwenyekiti naomba niwasilishe mheshimiwa itara swali la msingi ni kuhusu chuo cha utafiti. We unakuja na minada. Ka chini. Tunaendelea Wizara hali. Mheshimiwa Mwasa. Swali namba 392 Mbunge wa Viti Maalum Salma Mwasa anauliza je serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha wanawake wengi zaidi kumiliki ardhi? Swali hili bado linaelekezwa Wizara ya Ardhi nyumba na maendeleo ya makazi na linajibiwa na naibu waziri Angelina Mabula. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa Ardhi nyumba na maendeleo ya makazi napenda kujibu swali la mheshimiwa Salma Mohamed Mwasa mbunge wa viti maalum kapa ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti katika nchi yetu wanawake na wanaume wana haki sawa ya kupata na kutumia ardhi. Misingi ya haki hii imewekwa katika ibara ya 24 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambayo inatoa haki ya kikatiba ya kumiliki mali kwa kila mtu pasipo kujali jinsi. Kwa upande mwingine kifungu namba 4.2.4 kifungu kidogo cha kwanza cha sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 na kifungu cha tatu sehemu ndogo ya pili cha sheria ya ardhi sura namba 13 na sheria ya ardhi ya vijiji sura namba 114 vinaelekeza kuwa haki ya kila mwanamke kupata, kumiliki, kutumia na kufanya miamala inayohusu inayohusiana na ardhi itakuwa sawa na haki ya mwanamme kwa kiwango na masharti yale yale. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kuwepo kwa matamko ya kikatiba na kisheria yanayolinda haki ya wanawake kumiliki ardhi bado kuna changamoto hususan ni katika maeneo ya vijiji ambako wanawake wengi wananyimwa haki ya kumiliki ardhi kutokana na mila desturi na kaida au norms za baadhi ya makabila zinazowabagua wanawake kwa kugawa ardhi kwa viongozi wa familia ambao kwa kawaida ni wanaume 
na kuwanyima wanawake haki ya kurithi mali ya familia. Jitihada za kuondoa tamaduni, mila na desturi za kibaguzi katika kumiliki ardhi kwa kutumia sheria hazitafanikiwa kutokana na kushindwa katika utekelezaji kutokana na mfumo dume na uelewa mdogo wa umma kuhusu sera na sheria zilizopo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kukabiliana na changamoto hii, Wizara yangu inafanya juhudi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kufanya maboresho katika sera ya taifa ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa imeweza kuwashirikisha wanawake ili wafahamu haki yao ya kupata ardhi bila vikwazo vinavyotokana na mila, desturi, kaida na utamaduni. Mheshimiwa mwenyekiti, natoa wito kwa waheshimiwa wa bunge kutoa elimu kwa wananchi ili waendelee kufahamu namna sera na sheria za ardhi zinavyoelekeza kuhusiana na swala zima la umiliki wa ardhi baina ya wanaume na wanawake. Hivyo wanawake kote nchini wanahimizwa kujitokeza kuomba miliki za ardhi kulingana na mahitaji yao kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Mheshimiwa Mwasa Sante mwenyekiti. Kwanza ni shukuru kidogo kwa majibu mazuri ya naibu waziri. Lakini tatizo kubwa kabisa sio kwamba wanawake hawana elimu ya haki yao ya msingi ya kumiliki ardhi. Lakini tatizo kubwa pamoja na matamko ya kikatiba na kisheria. Haki yao hii ya msingi wanawake ya kumiliki ardhi zinanyang'anywa na mila, desturi, taratibu za mifumo dume katika makabila yao au makabila ya Tanzania yaliyo mengi. Sasa kama serikali kama serikali ni kwa nini sasa tusilete sheria au kuweka sera ambayo maalum inayosema kwamba kwa uwiano maalum wanawake wamiliki kiasi gani na wanaume wamiliki kiasi gani ili kuleta usawa wa kisheria wa kumiliki ardhi hapa bungeni manake tunaona kwamba kabisa kama kama ilivyo kwenye Mbiza swali mheshimiwa mwasa muda wetu umekwisha sawa sawa mheshimiwa kama ilivyo kwenye viti maalum hapa bungeni kuna sera kama hizo za kufanya kwamba uwiano Je, yeah, sasa serikali basi ilete sela maalum au hiyo kanuni hapa bungeni tuweze kupata hiyo haki yetu. Lakini namba mbili eh. Katika miradi ya ulasimishaji eh, na upimaji, ni kwa nini sasa isiwekwe uiano maalum kwamba kama viwanja labda elfu moja basi mia mbili viwe specific vimilikishwe kwa wanawake. Asante. Asante mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi. Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Mwasa kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza kulingana na matamko anavyosema kwamba pengine kwa nini kusiwe na sera maalum ambayo inawezesha wanawake hawa pengine kuweza kumiliki. Ukiangalia kwenye sera ya ardhi kwenye yale matamko, matamko yake kifungu namba 4.2.61 inataja wazi kwamba pale ambapo mila na desturi zinapokwenda kinyume na katiba ya nchi katiba ya nchi ndio inachukua nafasi kwa maana hiyo kwenye kwenye matamko tayari imeshataja umiliki kwamba uko sawa kwa wanaume na wanawake lakini pale ambapo unakuta kwamba kuna mila na desturi mbovu zinazomkandamiza mwanamke basi unakuta ile sheria ya nchi kwa maana ya katiba inachukua nafasi yake kwa hiyo bado uiano uko pale pale Uh, kwa hiyo kuhusu swali lake la pili la kusema kwa nini tunapopima viwanja pengine kusiwe na uiano. Inakuwa sio rahisi kuweka uiano wa namna hiyo kwa sababu inategemea na uombaji ni nani kaomba lakini pia inategemea katika yale maeneo umiliki wa maeneo ambayo wanaokwenda kuomba vile viwanja na kupewa ni kina nani wanakwenda. Kwa hiyo ukisema unatenga kwa wanawake wakati huo huo inategemeana na makubaliano ya ndani ya familia. Kama wanaomba kama familia watachukua kama familia. Kama akiomba individu kama mwanamke bado anayo nafasi ya kupewa. Lakini inaweza kuwa sio rahisi sana kwamba useme utenge maeneo maalum kwa ajili ya wanawake. Lakini tutaendelea kutoa elimu ili wajue kwamba wanayo haki sawa ya kumiliki ardhi kama wanaume. Asante Mheshimiwa Ikupa, jiandae Mheshimiwa Flatei. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa baadhi ya mila na desturi zetu imekuwa ni kikwazo kikubwa cha wanawake kumilikishwa ardhi hasa kwenye ngazi ya familia linapokuja swala la mirathi. Je, serikali haioni sasa kwamba ikae na viongozi wetu wa jadi 
waelimishwe wa, wa, wa hawa viongozi wa jadi ili waweze kutoa ili kwa sababu wao ndio viongozi wakuu ambao wanaweza kukalegeza hizi mira na desturi. Mimi swali langu ni hilo kwamba serikali kwa nini sasa isikae na hawa viongozi wa jadi ambao ndio viongozi wakuu ambao wanasimamia hizi mira na desturi. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi napenda kujibu swala nyongeza la mheshimiwa Ikupa Alex kama ifuatavyo Wazo lake leo litoa ni jema na ndio maana wakati huu wakati tunapitia upya sera ya ardhi ambayo ilikuwa iko kwenye mchakato karibu itatoka makundi yote yamehusishwa kwa makundi yote yamehusishwa na kutaka kujua pale ambapo kuna maeneo ambayo pengine mwananchi wa kawaida na hasa mwanamke pengine hatendewi haki wananchi wametoa mawazo yao namna bora ya kuweza ku, kugawa ile ardhi kwa kutegemeana na, ser, na, na sheria ya nchi ilivyo kwa hiyo kwenye sera hii itakayo kuja kutoka makundi yamehusishwa na pale ambapo palikuwa na changamoto yamezungumzwa lakini bado fursa ipo kama pengine inaonekana kuna umuhimu wa kuwa na mazungumzo tofauti na hapo lakini hata ukienda katika ugawaji wa ardhi katika maeneo pale ambapo unakuta mwanamke amepunjwa amedhurumiwa ame bado kuna ile fursa ya kuweza kukaa na watu wa kimila na kuweza kuliona kwa utaratibu mzuri wa kupitia vikao na sio pengine kukiuka mila ambazo zipo lakini zile ambazo zikinzani na katiba ya nchi Mheshimiwa Flateji andaye vulu Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri inaonekana mfumo dume ndio unaleta tatizo lakini sasa sera ya ardhi amesema lini analeta bungeni ili basi wanawake wakapata haki yao anitajie lini analeta bungeni Mheshimiwa waziri lini Mwambie tu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi naomba nistamke specifici kwamba ni lini lakini imeshafikia kwenye hatua za mwisho ile draft ya mwisho tayari imeshakamilika manake tunasubiri itoke final draft ambayo i mean final version ambayo tutaileta tuta hapa kwa hiyo ni lini nadhani ndani ya kipindi kifupi tutaileta Asante mheshimiwa Vulu Asante mheshimiwa mwenyekiti pamoja na juhudi za serikali na asasi mbalimbali Mheshimiwa Vulu Mheshimiwa Vulu subiri kidogo Mheshimiwa Waziri wa Ardhi Mheshimiwa mwenyekiti Nataka niongeze jibu la mheshimiwa naibu waziri. Kwa utaratibu sera haziji bungeni. Sheria ndio zinakuja bungeni. Waheshimiwa wabunge tuliwapeni mwanzoni kabisa wapate wa budget ya mwaka jana. Kweshenia na tukawaomba kila mmoja kama mdau atoe maoni yake, hayo maoni yenu wale wanaokumbuka waliyatoa na wananchi wengine ndio tunatengeneza sera kwa utaratibu wa serikali. Lakini hatutaahidi hapa kwamba itakuja lini kwa sababu haitakuja. Mheshimiwa Vulu Asante mheshimiwa mwenyekiti pamoja na juhudi za serikali na asasi mbalimbali za kuhakikisha wanawake wanapata maeneo na lengo la kupata maeneo ya ardhi ni kujenga ama kulima Je serikali haioni kwamba wale wanawake wa vijijini waliokuwa na uwezo mdogo wamepata ardhi wakajenga nyumba lakini wameweka kodi ambayo wanaweza wakashindwa kulipa kodi ya, ya majengo au ya ardhi je kuna mkakati gani wa kuweza kuwasaidia ili wapunguzwe au wasilipe kabisa kwa wale ambao wako vijijini kwa ajili ya kuweza kujiendeleza ukipita unaweza ukaona hata hizo nyumba zenyewe haziko imara ni nyumba hafifu sana kutokana na kwamba hawana pesa za kutosha naomba mkakati wa serikali kuwahurumia wanawake waliokuwa vijijini au wale ambao hawana uwezo Waziri Majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi napenda kujibu swala nyongeza la mheshimiwa Vulu kama ifuatavyo na, Naomba nimkumbushe tu mheshimiwa kama amesikiliza vizuri wakati waziri wa fedha anawasilisha bajeti yake aliongea kwa kina zaidi kuona ni majengo gani na ya aina ipi yanayotozwa kodi za majengo sasa hilo analozungumza la vijijini sidhani kama kuna kodi ya majengo katika vijiji ambavyo wanavisemea kwa maana ya vijiji kuna maeneo yaliyoainishwa katika utaratibu ule ambao wazili wa fedha aliutoa 
Mheshimiwa tunaendelea Wizara ni Nishati na Madini Mheshimiwa Mpakate ni swali namba 393 uh, wilaya ya Tunduru ni mojawapo ya wilaya zenye utajiri wa madini na vitu vya thamani uh, na leseni za kununulia madini uh, zipatazo moja zimetolewa na serikali kwa ajili ya kunu, kununua madini hayo je ni kwa nini serikali haioni haja ya kuweka ofisi ya TMAA katika maeneo hayo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli wilaya ya Tunduru imebarikiwa kuwa na madini ya vitu aina mbalimbali kama vile Safaya, Alexandrite, Spino pamoja na Emerald. Mheshimiwa mwenyekiti wachimbaji wadogo huuza madini yao kwa wafanyabiashara wadogo yani brokers, lakini pia kwa wafanyabiashara wakubwa wanaoitwa dealers. Mheshimiwa mwenyekiti kwa sasa kuna wafanyabiashara wadogo wapatao watano na wakubwa mbili. lakini kutokana na uzalishaji kupungua, maduka matano ya wafanyabiashara wakubwa yamefungwa. Mheshimiwa mwenyekiti, uthamini wa madini ya vitu ufanywa kupitia kitengo cha uthamini wa madini ya Armas na vitu yani Tansot. TMA ni wakara ukaguzi wa madini na wana majukumu ya kufanya ukaguzi wa uzalishaji wa mazingira pamoja na utoegiwa takwimu za uzalisha madini. Ofisi ya TMA zipo katika kanda zote ikiwemo Songea inayosimamia ofisi ya madini ya Tunduru. Mheshimiwa mwenyekiti jukumu la TMA ni kuhakikisha kwamba mapato ya stake ya serikali yatokanayo na madini yanapatikana hapa nchini. Mheshimiwa mpakate Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa majibu mazuri ya naibu waziri kwa kuwa almashauri ya wilaya ya Tunduru haijawahi kupata service levy ya kutoka kwenye makampuni haya aliyataja ma kwa maana ya dealers na brokers ya mauzo yao ya madini ambao wanayatoa kutoka Tunduru je ni lean tansot na tima watapeleka taarifa za manunuzi na usafirishaji wa madini kutoka Tunduru kwa almashauri ya wilaya ya Tunduru ili iweze kupata service levy. Jambo la pili, swali la pili kwa kuwa almashauri ya wilaya ya Tunduru ina leseni takriban nane za wachimbaji wadogo wa kopa katika kijiji cha Mbesa. Je, serikali ina mpango gani wa kuwasaidia hao wachimbaji wadogo waliopo pale Mbesa ili waweze kufanya kazi zao vizuri? Mshimaziri Majib kwa kifupi Mshimaziri Majibu Napenda kujima swali mawiri ya nyongeza ya mshimaziri mpakate Mbungi wa tunduru kusini kama ifatavyo Kwanza mshimaziri majibu ni mpongeza sana mshimaziri mpakate Tunakupongeza kwa sababu katika juhudi zako na wabunge wengine wasongea Pamoja na wabunge wenoto kwenye meno wa ya madini Meangaika sana kushugulikia madai na masila ya wachimaji wa dogo Mwisho mwenye kiti baada kushukulani na kumpongeza Nisoe tu kwamba Tangu mwezi uliopita Wachimbaji wote wa madini sasa wametakiwa kuasirisha taarifa zao Kupitia ofisi zetu za kanda Kwa kuanzia mwezi uliopita ofisi za kanda pamoja na zamikoa Zina wasirisha sasa taarifa za uzalishaji wa madini Katika maeneo yae kwenye harima shauli Na nitoe rai sasa kira mkurugenzi Kwa kisha kwamba nadai ile service levy ya 0.3% ya kila mchimbaji wa madini kokota na kochimba. Hii ni kwa wachimbaji wakubwa pamoja na wadogo. Kwa kwa mwesho mwenye kiti na washukuru sana wabunge kwa hili. Mwesho mwenye kiti kuhusiana na madini ya shaba. Kwanza ni kupongeze mwesho mpakata lakini sio leseni mianane. Leseni turizo otoa, tunduru pamoja na songea ni elfu moja na miasita na shirini. Kwa hiyo ni nyingi sana. Lakini ni seme ni hatuwa gani serekari na chukua. Cha kwanza inatoa elimu kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata mikopo. Lakini cha pili tunawafundisha wachimbaji ili waweze kuwa na uchimbaji salama unaozingatia pia utunzaji wa mazingira. Na la tatu tunawapa ruzuku. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mpakati nitoe nafasi hii wachimbaji wako sasa wanaweza kuja kwenye ofisi zetu ili waendelee kupata misaada zaidi. Mheshimiwa <coughs> tumetumia dakika kumi ya kuchangia budget na muda wetu umeshapita. Na kama mnavofahamu maswali ni saa moja tu. Tangazo namba si wa... mtazamaji wa Bunge TV e, hadi nukta hiyo hatuna la ziada hapa studio e, kama ambavyo mweza kufuatilia kipindi cha maswali na majibu e, hoja mbalimbali zikibuliwa na ubunge kutoka na kutoka katika maeneo yao na kupatiwa majibu kutoka wizara husika
Mimi ni Mbozi Katala nilikuwa nashirikiana kwa karibu na Eshe Muhidini. Eshe Muhidini tunahitimisha maswali na majibu. Mm, kipindi cha maswali na majibu ndio hivyo ki, uh, kimefikia tamati. Kinachoendelea hivi sasa ni matangazo mbalimbali mbali. lakini baada ya matangazo basi tunatarajia kwamba uh, kuna kuna hati ambazo zitawasilishwa muswada wa sheria ya serikali uh, muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2017 the finance bill of 2017 utasomwa kwa mara ya kwanza alafu baada ya hapo ni lile azimio la bunge azimio la kumpongeza mheshimiwa dr john pombe magufuli uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hatua anazochukua kukabiliana na upotevu wa mapato ya serikali katika sekta ya madini nchini alafu mjadala wa bajeti ya 2017-18 utaendelea Namba si hatuna la ziada ni kutakie usikilizaji mwema na ufuatiliaji wa vipindi vinavyoendelea hapa Bunge TV kwa heri kwa sasa zinakuletea televisheni halisi za kidijitali zisizotumia kingamuzi zinazotumia umeme kidogo zenye ukubwa wa inchi 40 mnaitwa Marina Hassan Marina Asante kwa kujumuika katika safari ya Dodoma Dodoma ndio Hospitali ya Benjamin Mkapa yenye sayansi mamboleo iko Dodoma Yudo chuo kikuu chenye udakili mkubwa kusini ya jangwa la Sahara Fahari ya Dodoma Jengo la bunge kati ya majengo matatu yenye msisimko Afrika alama ya Dodoma Awamu sita za kuhamia serikali sasa rasmi Dodoma Tanzania wana sisi na jambo kama la kufufua la kufufua ardhi ya hapa na kulinda ardhi nyingine zije ikaharibiwa mnataka mipango ya tangu leo kwa miaka hamsini shule zetu zipande miti na kila mahala penye binadamu wapande miti na mjini wapande miti lakini tunataka wataalamu watusaidie kwa utakuwa na wataalamu wana madigri na madiploma wamekaa hivi tunaweza tukafanya mipango tukaisimamia na tukaitekeleza na iwe mipango kweli kwa sababu kukata hakuchukui miaka hamsini ukiamua kuvuruka unavuruka tu miaka michache umekufa lakini kufufua kufufua ardhi iliyoharibiwa upesi na miti iliyofutwa nasema mnataka muda mrefu sana alafu ni problem inaanza kuendelea ikiendelea nadhani inaweza kwenda Tanzania yetu 